Hello, my dear students. Welcome back in SIQ Digital Classes. Today we are going to understand about the cloud computing. In a class 11th IP syllabus, we are learn about the emerging trends. And there are four videos are already there. So now today I am going to talk about the fifth video. And this video is about cloud computing. So, समझते हैं कि cloud computing होता क्या है? Cloud computing is an emerging trend. This is also the emerging trend in the field of the IT. Here what happened, the computer-based services are delivered on the internet or on the cloud. Means, हम क्या है, यहाँ पे क्या होता है, जो computer-based services हैं, वो हमें internet की मदद से या cloud की मेद से available कराया जाता है. For the case of their accessibility from anywhere. और इसका advantage ये मिलता है कि हम इसे कहीं से भी, कभी भी, किसी भी जगह से access कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपका Gmail ID है. तो Gmail ID आप अपने laptop से भी खोल सकते हैं, अपने mobile से भी खोल सकते हैं. तो this is what, this is also just like a cloud service. और जैसे आप Google Drive पे आप किसी information को store करके रख लेते हो, आप one drive पे information को store करके रख लेते हो, तो this is what, this is the cloud computing. The services comprises, comprises software, hardware, server, database, storage, मतलब क्या क्या service आपको मिल सकता है cloud computing पे, आपको cloud computing पे service मिल सकता है, जो storage के लिए हो सकता है, आप software use कर सकते हो online, आप hardware use कर सकते हो online, तो these resources are provided by the company and such a company is known as the cloud service provider. ऐसे कंपनी को हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपनी को हम cloud service provider कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि cloud service provider किसे कहते हैं? The company which provides this facilities, such as service companies are known as the cloud service provider company. Okay. Next. अच्छा uh, one thing you have to understand जो cloud service companies हैं ये आखिर कैसे क्या होता है normally ये आपसे payment लेते हैं ये आपसे पैसे लेते हैं पैसे किस base पे लेंगे pay per uses के हिसाब से ये आपसे पैसे लेंगे जो आपने payment करना है ठीक है जितना आप use करेंगे उसके base पे it's it's a just like a electric electricity charge it's a just like a electricity electricity uses okay we already use the cloud service while storing our pictures and file as a backup on internet जैसे हम Google Drive की मैंने बात किया कि हम यहाँ पे अपने contacts तक को भी save करके रखते हैं तो normally हम clouds को use करते हैं अच्छा internet के ऊपर जितने भी websites आपको दिखाई दे रहे हैं all websites are available on internet this is also this also clouded by some and this is also stored on somewhere else on the internet ठीक है तो cloud computing a user can run big application this is the another advantage of using the cloud computing cloud computing give us a facility कि we can execute a bigger applications without going to store the data on your own computer अच्छा सबसे अच्छी बात क्या होती है इसकी cloud computing की कि आपका जो informations है वो available होता है 24 into 7 times मतलब a cloud computing offers cost effective on demand resources a user can avail need based resources from the cloud at very reasonable cost ये एक अच्छा point है जो this is a bigger point which you have to always remember कि cloud computers की facility से ये होता है cloud computing के अंदर जो हमें facility मिलती है वो एक reasonable cost के उपर available हो जाते हैं now we are going to talk about the services कि how many types of the services are available there are different types of the services are available on the cloud. जैसे सबसे इसको अगर कैटेगराइज किया जाए क्लाउड सर्विसेज को तो हम ये देखते हैं कि there are three types of the services. So there are three types of the services are available on the cloud. तो वो क्या-क्या सर्विस हैं? The first infrastructures. This is the infrastructure services, platform as services and software as services. तो ये तीन सर्विसेज हैं जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग पे अवेलेबल है जो हम यूज कर सकते हैं अब समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का क्या मतलब है देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब हो गया कि अलग-अलग तरह के जो कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं लाइक सर्वर्स वर्चुअल मशीन बैकअप फैसिलिटी नेटवर्क कंपोनेंट्स दिस ऑल थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ओके लाइक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको वहां पे मिलेगा क्लाउड के ऊपर तो जब आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लाउड के ऊपर दिया जाएगा मींस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां अवेलेबल कराया जाएगा एंड इट इज अवेलेबल एट द रिमोट लोकेशन और आप वहां पे किसी भी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करा सकते हैं आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके आप अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं दे कैन आउटसोर्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड बेसिस and pay as per the uses. Thereby, they can save the cost of software, hardware, and other infrastructure as well as the cost of setting up maintenance and security. This is another advantage. कि आपको उसके maintenance के लिए, उसके storage के लिए, उसके settings के लिए, उसके रख रखाव के लिए आपको कोई extra खर्च नहीं करना होता है. 
दूसरा जो सर्विसेज हमें मिलता है क्लाउड कंप्यूटिंग पे दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज दैट इज नोन एज द पास थ्रू दिस सर्विस वी कैन यूजर कैन इंस्टॉल एन एक्सक्यूट एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दियर सेटअप मान लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर रन कराना है तो सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो आपको सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए इन्वायरमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी इन्वायरमेंट हमें प्लेटफॉर्म रेडीमेड मिलेगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए वो रेडीमेड अवेलेबल होगा फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और आपके सॉफ्टवेयर में माइसिकल और पाइथन की रिक्वायरमेंट है तो अब इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन रन करने के लिए हमें क्या चाहिए अपाचे सर्वर चाहिए तो ये अपाचे सर्वर कॉन्फिगर्ड जो वेबसाइट्स हैं क्लाउड्स पे हमें ये सारा सिस्टम मिल जाएगा और आपको इस चीज़ों को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी आपको इसे कॉन्फिगर करने की जरूरत नहीं होगी सिंपली आप उस सर्विस को अवेलेबल करें अवेल करेंगे आप वहाँ पे इट प्रोवाइड्स अ डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट वहाँ पर आपको डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट मिलेगा डेवलपर के लिए और बहुत कम कॉस्ट में आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाता है तो अलग से आपको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है सर्वर लेने के और उसे सेटअप बनाने के द थर्ड वन सर्विस अंडर दिस दिस क्लाउड कंप्यूटर्स के अंदर में जो तीसरा सर्विस होता है दिस इज कॉल्ड सैस दिस इज कॉल्ड सैस मीन सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज का मतलब क्या हो गया कि सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायरिंग अ लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन बाय द यूजर्स मतलब आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है यहाँ पे जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होगी परचेज करने की जरूरत पड़ेगी फॉर सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करना चाहते हो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर तो आपको उसका लाइसेंस परचेज करना होगा लेकिन अगर आप ऑनलाइन इसे यूज़ करना चाहते हो तो ये फ्रीली अवेलेबल है आप माइक्रोसॉफ्ट की यूज़र आईडी बनाओ अकाउंट्स क्रिएट करो उसके साइट पर जाके और फिर वहाँ पर ऑफिस थ्री ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है आप उसे यूज कर सकते हैं और एक एडवांटेज और भी मिलेगा आपको वहाँ पे कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो परमानेंटली स्टोर्ड होगा वन ड्राइव के अंदर और आप उसे कभी भी जब उस अकाउंट से लॉगिन करोगे तो दैट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर यू आप उसे एक्सेस कर सकते हो तो लाइक पास अ यूजर इज प्रोवाइडेड एक्सेस टू रिक्वायर्ड कॉन्फिगेशन सेटिंग्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे आर यूजिंग एट प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दी एब स्टैंडर्ड सर्विसेज मॉडल अ यूजर कैन यूज ऑन डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर एंड इज यूजली चार्ज एज पर यूज देर फॉर एलिमेंटिंग द नीड ऑफ द यूज इन्वेस्टमेंट मतलब आपका फायदा क्या हो गया कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है और कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपका काम हो जाता है ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्पैक्ट अपॉन द एम बी सी एस इनिशिएटिव जी आई क्लाउड विच एन बी विच हैज़ बी नेम्ड एज द मेगा राज क्लाउड डॉट गॉव डॉट इन गवर्नमेंट डॉट इंडिया का क्लाउड है यहाँ पर आके आप देख सकते हैं मेगा राज के नाम से मेघ राज नाम से एक क्लाउड इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है जहाँ पर भी आप अपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं तो दिस इज़ फॉर इनफ फॉर टूडे आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीड कंप्यूटिंग के बारे में आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें थैंक यू बाय बाय